Жители Чалковского района подозреваются в угоне автомобиля. Органами дознания отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Ичалковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. 10 января днем в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомашины «Лада Приора». Сотрудники уголовного розыска обнаружили указанный автомобиль в селе Кемля. По подозрению в совершении преступления был задержан брат потерпевшего, который без разрешения взял ключи от автомобиля и поехал в родной поселок к знакомым. Похититель, как выяснилось, не имел прав управления транспортным средством. Однако это его не остановило от совершения противоправного деяния. В отношении молодого человека избрана мера принуждения, обязательства о явке. В настоящее время расследование продолжается. В Краснослободске сотрудники уголовного розыска с поличным задержали похитителей металла с территории сельхозпредприятия. Сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Краснослободский в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о том, что неизвестные предполагают незаконно вывести металл с территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного в селе Новая Корьга. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, где с поличным задержали двоих мужчин 1973 и 1978 года рождения, которые проживали в указанном селе. С неохраняемой территории фермы подельники хотели похитить 920 килограммов металлических решеток, которые уже вынесли из помещения для погрузки в машину. Ущерб составил 21 600 рублей. Кроме того, установлена причастность подозреваемых к хищению днем ранее с территории этого же предприятия 200 килограммов черного металла, который фигуранты сдали в ближайший пункт приема, выручив 5 тысяч рублей. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела – по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 покушение на кражу и части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Им избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Расследование продолжается. В Рузаевском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 12 января в дежурную часть МВД России по Рузаевскому району поступило сообщение местного жителя об угоне его автомобиля Ford Focus. Потерпевший завел транспортное средство, после чего вернулся домой, оставив автомобиль открытым с ключами в замке зажигания. Через пять минут 26-летний автовладелец вернулся на улицу, однако машины на месте не оказалось. Заявитель сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Ущерб составил 500 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий причастный к совершению преступления был задержан сотрудниками полиции в двух километрах от места происшествия. По пути 24-летний подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в сугроб. Свою вину молодой человек не отрицает. Расследование продолжается. Сотрудниками уголовного розыска установлен причастный к хищению вещей из автомашины. О краже автомагнитола, автомобильного насоса, аудиоколонок и чехлов, сиденья из машины ВАЗ-2110 в полицию сообщил житель Саранска. 26 декабря автовладелец приехал в инсар знакомому на машине, которая позже сломалась. Спустя несколько дней молодой человек уехал обратно, оставив трансное средство около дома приятеля, чтобы позже вернуться с необходимыми запасными частями для ремонта. В ночь на 28 декабря 25-летний подозреваемый пришел в гости к отцу, уходя от которого он увидел у соседнего дома десятку, припорошенную снегом. Предполагая, что хозяин транспортного средства давно не пользовался машиной, он решил похитить из нее какие-либо вещи, которые подойдут для его автомобиля. Обнаружив одну незапертую дверь, молодой человек проник в салон, после чего забрал акустическую систему и другие вещи, которые завернул в автомобильные чехлы и покинул место преступления. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 10 тысяч рублей. На следующий день владелец ВАЗа приехал в Инсар за своей машиной, после чего сообщил о хищении в полицию. В ходе проводимых оперативных мероприятий полицейские установили причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый в 2021 году за завершение кражи безработный местный житель. В настоящий момент в отношении него следственным отделением 
отделение полиции номер 9 по обслуживанию Сарского района ММО МВД России Калубкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину молодой человек признал полностью. Тринадцатого января на территории Республики Мордовия зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. В Чамзинском районе в 7 часов 50 минут 30-летний водитель автомашины Рено Логан не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Toyota Corolla. В результате ДТП 38-летний пассажир Тойоты от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомашины Рено с различными травмами была госпитализирована. Водитель автомашины Тойота трезв, у водителя автомашины Рено взята кровь на анализ. В Пролетарском районе городского округа Саранск в 14 часов 20 минут по улице Победы 23-летний водитель автомашины Рено не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ. В результате ДТП 57-летний пассажир ВАЗа самостоятельно обратился в больницу, назначено лечение. Водители обоих транспортных средств трезвы.